Assalamualaikum Hai semuanya Di video kali ini saya membuat kue lapis legit gulung yang super enak Lembut banget Terus buatnya juga nggak pakai lama loh Jadi kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya akan saya bagi menjadi bahan A, bahan B, dan bahan C ya Dan untuk bahan A siapkan 10 butir kuning telur yang sudah dipisahkan dengan putihnya Lalu 90 gram gula pasir Kemudian kita mixer dengan speed paling tinggi sampai mengembang dan berwarna pucat ini mixer yang saya pakai, mixer dari Mito tipe MX100 memakai speed nomor 10 Mixer Mito ini sangat bagus banget, bisa juga untuk roti dengan kapasitas 500 gram Nah setelah adonannya sudah mengembang, pastikan adonan sudah kental berjejak seperti ini ya sekarang kita lanjut ke bahan B Siapkan 135 gram mentega Ini saya pakai mentega atau butter Kemudian tambahkan seperempat sendok teh vanila bubuk 1 sendok makan susu kental manis putih Kemudian kita kocok menggunakan mixer sampai mengembang dan berwarna pucat Menggunakan kecepatan paling tinggi ya Setelah menteganya sudah mengembang dan berwarna pucat, sekarang kita matikan mixernya. Lalu kita masukkan bahan B ke adonan bahan A ya. Kita masukkan semuanya dan kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur dengan rata. Kita aduk secara perlahan aja supaya adonannya tidak turun. Setelah bahan A dan bahan B sudah diaduk sampai rata Sekarang kita masukkan bahan C Ada 30 gram tepung terigu Saya pakai protein sedang 1 sendok makan susu bubuk Kemudian kita ayak supaya menghasilkan butiran tepung yang lebih halus Nah sekarang kita aduk lagi menggunakan spatula sampai tercampur dengan rata Setelah adonannya sudah tercampur rata, sekarang kita bagi adonannya menjadi dua bagian yang sama Kalau mau ditimbang, silahkan ditimbang kurang lebih 220 gram ya Nah, kalau teman-teman punya oven gas yang bisa muat ukuran loyang 22 x 60 cm Langsung aja pakai satu loyang Tapi kalau nggak punya loyang dengan panjang seperti itu Bisa memakai loyang seperti saya ukuran 22 x 30 cm Dan nanti dipanggang dua kali ya Oke, sekarang kita ratakan adonannya menggunakan spatula atau kalau ada scraper mending pakai scraper aja karena lebih mudah untuk meratakan adonannya Setelah diratakan sekarang kita hentakan loyangnya beberapa kali Untuk ovennya sebelumnya sudah dipanaskan dulu dan saya memakai oven mito tipe fantasi memakai suhu 175 derajat Api atas bawah 5 menit dan api atas 3 menit Setelah kurang lebih dipanggang 8 menit Lapisan pertama sudah matang, sekarang kita angkat Dan untuk mengeluarkan dari loyangnya kita sisir samping-sampingnya Supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyangnya Kemudian kita siapkan kertas roti Lalu keluarkan kue lapis legitnya dan kita taruh di atas kertas roti Supaya hasilnya lebih rapi, saya potong pinggir-pinggirannya ya Musik 
Setelah itu kita oles menggunakan susu kental manis Kita oles sampai rata ya Setelah itu kita gulung secara perlahan ya Setelah digulung, sekarang kita padatkan menggunakan scraper Kalau teman-teman nggak -teman ada scraper seperti ini, bisa menggunakan spatula yang tipis ya Nah, kalau udah sekarang kita sisihkan dulu Sekarang kita lanjut memanggang adonan kedua ya Untuk loyangnya tidak perlu dicuci Sekarang kita tuang adonan kedua dan jangan lupa ovennya dipanaskan kembali ya Terus cara memanggangnya sama dengan yang pertama tadi Nah ini adonan yang kedua setelah saya panggang dan sudah matang Sekarang kita keluarkan dari loyangnya dulu ya Setelah dioles dengan SKM, sekarang kita sambung lapisan yang pertama dengan adonan yang kedua ya Kemudian kita gulung Kalau udah semuanya, sekarang kita diamkan sampai set di dalam lemari es kurang lebih 30 menit ya Nah ini kue lapis legitnya sudah saya simpan di dalam lemari es dan sudah set ya Sekarang kita potong-potong sesuai dengan selera Dan ini dia hasilnya lapis gulung legit yang super enak Buatnya gampang banget kan Terus nggak pakai lama ya Cukup kita panggang dua kali aja Udah menghasilkan kue lapis legit yang super legit banget Pokoknya teman-teman wajib cobain Karena buatnya sangat gampang Terus nggak memerlukan waktu yang lama Hasilnya pun super lembut dan empuk banget Apalagi pas uh, kuenya diinapkan ya Itu hasilnya lebih apa ya lebih lembab lebih enak pokoknya uh, bikin nagi banget oke okay? selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh